కార్తీక మాసం సందర్భంగా కొజ్జిల్లిపేటలోని విజయశంకర ఆలయంలో పలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు కార్తీక మాసం పురస్కరించుకుని కొజ్జిల్లిపేటలోని విజయశంకర ఆలయంలో పలు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పరమ శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం కావడంతో వివిధ ద్రవ్యాలతో శివునికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం పలు హోమాలు జరిపారు నాగుల్ చవితి కూడా కావడంతో ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది ఓం నమ శివాయ నామస్మరణతో ఆలయం అంతటా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం సంతరించుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ మోటమరి బాబా ప్రసాద్ ఎండూరి సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మచిలీపట్లో కుజ్జులిపేటలో గుడివాడ రామచంద్రవారి వీధి పక్క సందులో మరి రావి చెట్టు కింద నాగ మన నాయన స్వామి ఇప్పుడు పుట్టుంది అది చాలా అపూర్వమైన మహిమ కలిది ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి కూడా చాలా భక్తి విశేషాలతో పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మరి భక్తులు రాకతో భక్తుల యొక్క కోరికలు మరి నెరవేరతంతో ఇంకా ఇక్కడ వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు అభిషేక కార్యక్రమాలు విశిష్టంగా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు అలంకారాలు అన్నీ కూడా ఆరతలు అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి మరి వేద పండితులతో చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తాం చాలా సంతోషంగా ఉంది మనస్ఫూర్తిగా ఆ స్వామివారిని ఎవరైతే కోరుకుంటారో మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారికి ఎవరైతే మరి కార్యక్రమాలు చేస్తారో ఖచ్చితంగా స్వామివారి అనుగ్రహం కనపడుతుంది ఇక్కడ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మందికి అనేక విశేష ఫలితాలు కనపడ్డాయని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ వేప చెట్టు కలిసిన భాగంలో సంతాన ప్రాప్తికి ఎంతో సిద్ధం అని చెప్పి చాలా మంది చెబుతున్నారు చెప్పడం కాకుండా ఇవాళ చూస్తుంటే ఎంతో మంది సంతానం తీసుకుని వచ్చి స్వామి అనుగ్రహం పొందుతూ వెళుతున్నారు ఎంతమంది ఇక్కడ సంతానం కలిగింది ఇది అంచెలంచెలు ఇంకా దివ్యంగా ఎంతో వైభవంగా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇంత పంతులు గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఆలయ ప్రతిష్టకి సంబంధించి పూనుకుంటూ అందరూ అనుకుంటున్నారని చెప్పి అన్నారు అది శరవేగంగా అది త్వరలో ప్రారంభమయ్యి మరీ సంవత్సరం ఆలయంలో ఇటువంటి పూజలు జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను పుట్ట దగ్గరికి వచ్చి పాలు పోసుకుంటానికి ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చి వెళ్ళారు ఇదివరకు నేను వచ్చినప్పుడు చాలా కొద్ది కొద్దిగా మంది వచ్చేవాళ్ళు ఈ రోజున ఎన్నో ఉదయం నుంచి కూడా ఎన్నో వందల మంది భక్తులు ఈ రోజున ఈ పుట్ట దగ్గరికి వచ్చి ఎంతోమంది వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు స్వామివారి దయ వలన మాకు పిల్లలు కలిగారు స్వామి దయ వలన మాకు ఈ కోరిక కలిగింది స్వామి దయ వలన మేము ఇల్లు కొనుక్కున్నాము స్థలం కొనుక్కున్నాము అని చెప్పేసి ఎంతోమంది మాట్లాడుతూ అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది దేశ మాజీ ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ భారతదేశ ఐక్యతకు చేసిన కృషి మరవలేనిదని పలువురు భక్తులు పేర్కొన్నారు దేశ మాజీ ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని చలరస్త సెంటర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఉక్కు మనిషిగా పేరుగాంచిన పటేల్ ఐక్య భారత నిర్మాణానికి చేసిన కృషి చిరస్మరణీయమని భక్తులు శ్లాఘించారు దాదాపు నాలుగు వందల సంస్థానాలను దేశంలో విలీనం చేసిన ఘనత పటేల్ కే దక్కుతుందన్నారు దేశాభివృద్ధికి ప్రజల సంక్షేమానికి నైతిక విలువలకు కట్టుబడిన మహోన్నత వ్యక్తి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో దులిపాల శ్రీరామచంద్రమూర్తి మైనంపూడి సాయిబాబు కరెడ్ల సుశీల సత్యనారాయణ సింగ్ మౌలాలి పాండురంగారావు హరికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు సుమారుగా ఐదు వందల అరవై రెండు సంవత్సరాలు జమీలన్నీ కూడా స్వతంత్రం అయ్యాయి ఆ పరిస్థితుల్లో మరి హోంమంత్రిగా వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి ఐదు వందల అరవై రెండు సంవత్సరాలని కూడా ఏకం చేసి ఇవాళ భారతదేశం ముప్పై నూట ముప్పై కోట్లతో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలతో ఏడు కేంద్రపాలిత రాష్ట్రాలతో ఉంది అంటే ఆ ఘనత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిదే అయితే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఉన్నటువంటి కేంద్రంలో సుమారుగా యాభై అరవై సంవత్సరాలు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం జాతీయ నాయకులు మర్చిపోయింది ఆ యొక్క విషయాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ ఇవాళ ఎవరైతే జాతీయ నాయకులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ మనం వాళ్ళ స్ఫూర్తి తీసుకుని సమాజంలో మన రాబోయే తరాలకి వాళ్ళ స్ఫూర్తి నింపి దేశం కోసం సమాజం కోసం పనిచేయడానికి మనం వాళ్ళందరినీ తయారు చేసిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా మరి వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క ఘనమైనటువంటి కీర్తిని శ్లాఘిస్తూ గుజరాత్లో నూట ఎనభై ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైనటువంటి నూట ఎనభై రెండు అడుగుల ఆయన ఉక్కు విగ్రహాన్ని అక్కడ నిర్మాణం చేసి ఇవాళ ఒక ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా రోజు కూడా సుమారుగా పాతిక ముప్పై వేల మంది సందర్శించ సందర్శన చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దేశానికి తొలి హోంశాఖ మా మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకు పేదరికంలో 
कोनुकोटा ने पुस्काल कोनुकोटा ने कोई डबल लेने परिसितलो पक्का विद्यार्थ दला पुस्काल चादु को ने बट्टी पट्टी मास्टर का राड़ी की ना पुरु तड़क कुण्डा पाठम बत्तों आप चेप्पे वका मेमोरी पावर कला कला नाई कुड़ा है ना मरे आये ना गुजरात मरासा मरा मुंसपल ऐनी का मुंसपल ऐनी कर लो सब जुड़गा अध्� Ayna bentenya sepanjang ini, hari kerja saya kerja kerja London ni bentenya betul betul ni. Dekat rundi, perhati intin tik tiri, wajibnya mandi ini. Ayna gora, awajji ki guru ini bentenya bentenya, wkti mari. Waru wak court lo, wak hatcha kesu, bicara istana orang, hatcha kesu jeru pita orang, wak bantro tu cuci, court lo wak cuti ini cuci elah rai niki. A cuti jebula choose kan jebula betul naro. Tarwata ini cepala, hatcha kesu ni wajib ini caru. Wahai ini cinta rata, hatta jarak kuda atau ni kehidupan ini cinta rata, wak planer kan rujuk aja, cuti yang tu nadi tu, na bahaya poin dan cuti aja yang cepat ni tu. Mari ayana, tak cara no, ta yang tu itu antik tu, ayana manusia dari itu itu tu, itu waktu macam tu nak, khabatni ayana ini kan kehidupan tu orang tu itu, ni jengga, ini rah, ini desa ni ke. Mari, mari Premier Minister Kawal Sir Mahan Ibu Aduh, ini rujukan mana keliru, ayahnya sport ini mana utis kau ni, wari sport ini, itu mana pelalak kau dah, rabu ya pelalak kau dah, teliti jesi, wari pur sport ini mana mundu utis kau dah, ni cukup tu. Desam, sarwato mukabi prati ke maju peradani, Indra Gandhi jesi nasi balut ceres mana ni yang mana palvur Kongres Parti naik kelu slagin share. Dibangga tamaju peradani, Indra Gandhi mupai ayda wawardanteni. जिल्ला कॉंग्रेस कार्यालयमलो निर्वहिंचारू इसंदर्बंगा इंद्रा गांधी चित्रपटानिकी पलुबुरु कॉंग्रेस नायकलू पुलमाल एल्वेसी घनंगा निवालुलो अर्पिंचारू देसान्नी अन्नी रंगाललो अभिवरिद्धि पदमलो நினாதம்து தேசம்லோ பேதரிக்கான் நீ நிர்மோலின்சையந்துக்கு ஆம்மே விசே சக்குருஷி சேசரனாரு இக்காரிக்ரமம்லோ கோங்கரச் பார்ட்டி நாய்க்கலு தாதா சாகைப் நல்லமோந்து குமாரி அப்துல் மாத்தின் ரஜய சுல்தான் ததிதர்லு பால்குன்னாரு உக்கு மகிலா பாரத் ரத்னா சரிமதி இந்திராகாந்திகார असेंबली में ना इंदिरा गांधी का रूप भारत देश आने की दशा दिशा चुनबिंच जा रहे हैं अधेविदंग का बैंकों ले जाती है करने जैसी अधेविदंग का राजा परनाल रद्दू जैसी भारत देश आने प्रपंच चमलों ने उस संपन्न में ना टुंडे देश अंगा उस संपन्न में ना देश अंगा तैयार जैसे आरु मरी प्रजाला एक सम्मनो प्रजाला एक डब्बनो भद्रता चेसे टोंडे विदंगा बैंक के लिए चटन तैयार जैसी बैंक को ले के जाती करना कार्य करने जाए पटन जरिए थे ये रोज ना मोड़ी प्रबुद्धतम अन्य निदेय रंता बंगारा मुंडे निदेय रंता डब्बों मुंडे रोजगी आई वेल में चट्रा चेक कर दो रोज बाहर देश आने बयान दौड़ने गुरी जैसी मर तुपाकी ये का गुल्ल तुपाकी गुरी पेटी बाहर देश आने गानी आंध्र राष्ट्र आने गानी परिपालन चेदामन कुंटे आदि पगड़ी कालाउ तुंदे तप्पा मेरी ये मी चेये ले रू इप्पटी के इरोज़ लो पर राष्ट्रमलो राष्ट्र प्रजल गानी देश प्रजल गानी नाना वस्तल पड़ता ह आखनका दुर्गा महातल्ली इंदिरा गांधी का रंच चुपको वाली मरे आनाडू वाजपाई का रू खनका दुर्गा ने बिर्थ कोड़ा इच्छा रही होगी मरे ये नाडू इंदिरा गांधी का रचेस ना स्टेगा लिन्नी अन्नी कादू युप्पटे वर्क कोड़ा पैदा वाले आ आपका पदकाले कापाड़ कुंटे बच्चाई मरे कांग्रे� Am bana am jenis kuning itu kecik di. Ini nado mari Kashmir lalu cuci. Mari ini nado Kashmir lalu mahilan lalu. Ane am wakai wakai itu mana vidika rape cuci itu. Ane ek mana vidja itu. Mari ini entah daru nunggu cuci itu. Ini nado kuda ledu. Ane ek mana ini Muslim mana mahilan lalu. Christian mahilan lalu. Nana niche mana panul jenis tu. Bijai pula jenis pun entah entah kado. Sri Madinara Gandhi kar mupai ayda wa wardan di jarip kudun jala. गाना का उनमें मरी आम के गन में निवाल लड़ पिंचे आमु हालांकि वो कु महिला उकु महिला मरे आम आलिंग देश आने के अध्यक्ष तो वहीं चारु मरे हालांकि बैंक ल जाती करने चाहिए तो उनका नहीं मरे पैदा वाले के बूम ल पंपनी चाहिए तो उनका नहीं हालांकि इन्हों पता कालन प्रवेश पेट्टेरु 
పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టి మరి పేదరిక నిర్మూలన చేయడానికి ఎంతో కృషి చేశారు మరి అలాంటి మహిళ మరి భారతదేశంలో జన్మించడం చాలా మహిళలకు గర్వకారణము మరి అలాంటి మరి మహానుభావురాలని ఈరోజు తలుసుకుంటున్నాము మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా బీజేపీ చేపట్టిన సంకల్ప యాత్ర మొవ్వ మండలం చేరుకుంది మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి పురస్కరించుకుని మనసులో బాపు పేరిట భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహిస్తున్న గాంధీజీ సంకల్ప యాత్ర కృష్ణా జిల్లా మొవ్వ మండలంలో నిర్వహించారు ఈ పాదయాత్రలో బీజేపీ నాయకులు కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి సునీల్ తియోదర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గాంధీ మహాత్ముడు కలలు కన్నా గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ లక్ష్యమని వారన్నారు మొవ్వ మండలం కోసూరు నుండి కాజీ వరకు సంకల్ప యాత్ర సాగింది ఈ సందర్భంగా కోసూరులో మహాత్మా గాంధీ అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి బీజేపీ నాయకులు నివాళులు అర్పించారు కోసూరు గ్రామం కృష్ణా జిల్లా పామరు నియోజకవర్గంలో రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ గ్రామాల గ్రామస్తుల్ని కలవటం ఒకటి గ్రామాల యొక్క స్థితిగతులు చూస్తాను కూడా మాకు ఇది ఒక అవకాశం కలిగింది మంచి అవకాశం ఇక్కడ అల్లూరు సీతారామరాజు గారికి గాంధీ గారికి కూడా మేము నడవేసి గౌరవించుకోవడం జరిగింది అది కాకుండా ఈరోజు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినోత్సవం అన్నీ కూడా బాగా కలిసి వచ్చినాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి ఏదైతే మన గాంధీ గారు కష్టపడి మనకి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారో ఈ ఆ గ్రామ స్వరాజ్యం అనేది జరగట్లేదు ఈ ప్రాంతీయ పార్టీల మూలాన ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి జాతీయవాదం గురించి ప్రజలందరూ కూడా గ్రామ గ్రామాన అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు అందరూ కూడా జాతీయవాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజకీయంగా ముందుకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ హైదరాబాద్ జునాగఢ్ లాంటి సంస్థానాలను భారతదేశంలో అంతర్భాగం చేసిన ఘనత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్కే దక్కుతుందని అవినిగడ్డ సిఐ భీమేశ్వర రవికుమార్ అన్నారు మాజీ ఉప ప్రధాని ఉక్కుమనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నూట నలభై నాలుగవ జయంతిని పురస్కరించుకుని అవినిగడ్డ సబ్ డివిజన్ పరిధిలో అవినిగడ్డ ఇన్ఛార్జి డిఎస్పీ అజీజ్ అహ్మద్ ఆధ్వర్యంలో సద్భావన ర్యాలీ నిర్వహించారు పోలీస్ సిబ్బంది మరియు కళాశాల విద్యార్థులు అవినిగడ్డ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి భారతదేశ ఐక్యత వర్దిల్లాలి అంటూ నినాదాలు చేసుకుంటూ ర్యాలీగా బయలుదేరి రాజీవ్ చౌక్ వద్ద యూనిటీ సర్కిల్ నిర్వహించారు ముందుగా అవినిగడ్డ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కు నివాళులు అర్పించారు అనంతరం అవినిగడ్డ సిఐ భీమేశ్వర రవికుమార్ మాట్లాడుతూ దేశంలో మూడు వందల చిన్న పెద్ద సంస్థానాలు ఉండేవని వీటిని స్వదేశ రాజులు పాలించేవారని వీటన్నిటినీ భారతదేశంలో విలీనం చేసి ఒకే జెండా కిందకు తీసుకుని రావడానికి వల్లభాయ్ పటేల్ ఎంతగానో కృషి చేశారని తెలిపారు హైదరాబాద్ జునాగఢ్ వంటి సంస్థానాలను కూడా ఇదే విధంగా భారతదేశంలో విలీనం చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుందని పంతొమ్మిది వందల హైదరాబాద్ భారత రాజ్యంలో అంతర్భాగం అయిందని తెలిపారు గాంధీజీ నేతృత్వంలో స్వతంత్రోద్యమంలో పాలు పంచుకుని దేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక సాంఘిక ఉద్యమాలను చేశారని భారత రాజ్యాంగం రచనలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించినట్లు తెలిపారు పటేల్ జీవిత చరిత్రను ప్రతి విద్యార్థి తెలుసుకుని ఆయన మార్గంలో పయనించాలని అన్నారు ప్రతి విద్యార్థిలోని దేశభక్తి ఇతరుల ఎందు దయ సహాయ గుణం కలిగి ఉండాలని ఇదే వల్లభాయ్ పటేల్ కు మనమందరం ఇచ్చే ఘనమైన నివాళి అని అన్నారు మరణానంతరం భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు భారతరత్న బిరుదు ఇచ్చి గౌరవించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో చల్లపల్లి సిఐ వెంకట్ నారాయణ అవినిగడ్డ ఎస్ఐ సందీప్ కోడూరు ఎస్ఐ రమేష్ పోలీస్ సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సంస్థానాలు కలిసిపోయి అంటే అంత ఈజీగా కలిసిపోయి ఉండదు మన ఊర్లోనే రెండు వీధుల్ని ఏకం చేయాలంటే మనం ఎంతో కష్టపడుతుంటాం ఏదైనా సోషల్ యాక్టివిటీ చేయాలి అలాంటిది ఇంత విశాలమైన భారతదేశంలో ఐదు వందల అరవై ఐదు సంస్థానాలని కలిపి భారతదేశాన్ని అంతటిని ఏకచక్రాధిపత్యంగా ఒకే జాగ్లో తీసుకొచ్చి ఇంత మంచి స్వేచ్ఛగా మనం బతికేదానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి మహానుభావులందరికీ ఒక్కొక్క తేదీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం అందులో భాగంగానే ఈరోజు నూట నలభై నాలుగో జయంతి సందర్భంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జయంతి సందర్భంగా యూనిటీ ర్యాలీ అంటే అందరూ ఐక్యతతో కలిసి ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనే దానికి అధికారం కోసమో లేకపోతే ఇక్కడ వ్యాపార అవకాశాల కోసం ఇంకోదాని కోసం వచ్చి మనల్ని మరింత విభజించి పాలిస్తారు అని చెప్పి భావించి ఒక దీర్ఘ దృష్టితో మనందరి యొక్క ఫ్యూచర్ కోసం ముఖ్యంగా భారతదేశం అనేది 
ఏకతాటి పైకి వచ్చి ఒక దేశంగా నిలబడితే మాత్రమే మేము అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుందని చెప్పి ఆలోచించి ఏకీకరణకే పూనుకున్నారు ఏకీకరణ పూనుకున్న పూనుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఢిల్లీని రాజధానిగా చేసుకుని పాలించిన ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కొంత ప్రాంతాన్ని మాత్రమే పాలించింది కొంత ప్రాంతం మాత్రం ప్రిన్స్లీ స్టేటస్ స్టేట్స్ అని రాజ్య చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండిపోయింది ఐదు అటువంటి ఐదు వందల అరవై ఐదు ఐదు వందల అరవై ఐదు మీ తర్వాత జీకలో బిట్టు కూడా అవుతుంది ఇది ఐదు వందల అరవై ఐదు ఈ సంస్థానాలు అన్నింటినీ కూడా ఏకీకరణ చేయడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి దానికి హెడ్ కింద అప్పటి డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టరు అదేవిధంగా మంచి వక్త కార్యదర్శుడైన కార్య దీక్షత కలిగిన వ్యక్తి అయినటువంటి మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పాటే పటేల్ గారి దిశా నిర్దేశకత్వంలో ఆ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అది సక్సెస్ఫుల్గా ముగిసినందువల్ల ఈరోజు మనం మనకి నచ్చిన హైదరాబాద్లోని నచ్చిన బెంగళూరులోని నచ్చిన కలకటాలోని లేకపోతే మరొక ప్రాంతం నచ్చితే ఆ ప్రాంతంలోని స్వేచ్ఛగా తిరగలుగుతున్నాం లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా మనకి పాస్పోర్ట్ కావాల్సి వచ్చినాం తెలుసా ఒకే ఒక్క అంటే రాజకీయాలను మనం టచ్ చేయకూడదు ఒకే ఒక్క లోపం ఏం జరిగింది కాశ్మీర్ అనే దానికి షరతులతో కూడినటువంటి విలీనాన్ని అనుమతించినందువల్ల ఈరోజు కొన్ని వేల మంది సైనికులు వాళ్ళ రక్తాన్ని దారపోస్తున్నారు అవునా కదా ప్రతినిత్యం మీ అభివృద్ధి ఫలాలని రక్షణ కోసం ఖర్చు పెడుతూ కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎప్పటికీ మనం వృధా చేసుకున్నాం అవునా కదా సో అలాగా మరికొన్ని ప్రాంతాలు కనుక ఎలా చేసి ఉంటే సిటీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం